。嗨，大家好，我是小叶。今天这个影片呢，我将要和大家分享关于股票投资那件事情，新手入门股票投资必须要懂的知识。在看完这支影片之后呢，你将学会有关于股票投资的原理，为什么我们要投资股票，怎样看一档股票，怎样开始操作投资，以及有关于 ETF 指数型的投资策略。所有新手入门股票的时候，必须要了解的投资内容和建议都会在这里，是专门为新手制作的影片。那如果你是投资老手，已经在股市里面大杀四方的话，那就可以直接 skip 掉这支影片了。而如果你是新手，对股票投资还不是那么熟悉的话，建议你看完这一个影片，保证让你对股票投资有一个最基础的认识。废话不多说，我们马上来开始吧。根据西格尔教授在《股票长线法宝》一书统计，在1802年， 2 0 0年前，如果你花一美元来购买股票，并且将全部的收益再投入于股票里面，那么在2006年，你积累的总资产将会达到1270万美元。而如果投资债券的话，就只能得到18235美元；投资黄金却只能得到 32.84 美元而已。在经过通货膨胀的调整之后，这两百年来，投资股票的实体总回报率仍然是高达 75.5 万倍的。这远高于债券、国库券、黄金或是现金资产的。当然，有些朋友可能就会说，就算回报那么高，很像都没有加密货币 NFT 来得高吧？在2010年，投资1000块的比特币，十年后将会得到 2.8 亿美元。话是这样说啦，但是这是近十年来才发生的事情。根据《黑天鹅》的作者塔雷伯的零迪效应指出，一个东西存在的越久，就代表其越具备反脆弱，又或者是坚固性。简单来说，东西存在的越久，消失的风险就越低。所以相对来说，股票就是一种长期最具备增值特性的资产。这是第一个原因。与其把钱放在银行里面贬值，倒不如让股市替你财富增长。这是小明，他每天早上七点起床，驾着最新款的特斯拉电动车去上班，并且打开 Spotify 听着他最喜欢的爵士音乐。到了公司会做的第一件事情，便是打开他的吊笔电来检查工作邮箱。一看才发现，老板要他在下班之前完成一份有关于美股市场的调查报告。小明快马加鞭，一边上着谷歌去搜索相关的资料，一边用着微软的 PPT 来准备报告，连午餐都没有得空去吃。于是他便叫了最喜欢的麦当劳外卖来填饱自己的肚子，继续工作。终于，他在五点之前成功的把报告赶完，交到了老板手中，并且准时的下班。在放工之后，小明决定奖励自己，于是便跑去了海底捞火锅，好好的享受一顿服务极佳的晚餐。期间更是不忘拍照发上脸书或是 IG 打卡炫耀一番。在吃完晚餐之后，小明打开了最火的 Netflix 原创剧来消遣他的晚暇时光。看到剧中的男主角穿着最新款的 Nike 球鞋，他按耐不住，于是便掏出了他的 iPhone 上亚马逊去搜索。就在他准备用 Visa 来刷卡的时候，才发现银行卡的余额不足，原来自己又变成了一个月光族。其实我们一天的生活啊，与许多股票投资的产品是息息相关的。对于普通人来说，我们投资股票的原因，就是希望透过低门槛的方式接触优秀的公司，并且分享他们的成果。从风险的角度来看的话，自己创业比起你投资股票的风险高上一百倍。如果你想要开一家公司来做生意，先不说能不能赚钱，但是要把一家企业来开办起来就非常复杂了。我自己本身也是一个创业者，团队管理、市场洞察、企业运营等等的，这的确比起投资股票复杂得多了。如果不是自己喜欢的事，我很可能早就放弃了。而股票投资就可以让你以低门槛的方式享受优秀公司的成果，完成自己完成不了的梦想。现在许多互联网的券商都是可以让你以最低不到五十美元的价格参与股票买卖的。从上市公司当中挑选有竞争力、有优秀的管理层，让最有能力的人来为我们赚钱。一家好的企业往往会给我们带来巨大的回报。比如说，如果你在二十年前苹果 IPO 的时候投资一千美元的话。那么现在你的一千美元将会增值二十三万三千 percent， 变成了两百三十三万美金。当然，并不是每家公司都可以像苹果公司一样长盛不衰，也有不少上市公司经营不善，股价大跌，让你损失惨重。所以说，股票投资不能盲目的用赌的心态去入场，我们需要学会更适合自己的投资方式。但换另外一个角度来看，如果你发现一家公司开始不行了，发展不了了，也可以马上选择卖掉手头上的股票。即使到最后投资失败，也能拿回一部分的本金。
相对于自己创业而言，如果失败了，最终很可能就血本无归了。我也始终认为，如果这件事情不是你真心想要的、擅长做的，最好就不要创业。最后一点，股票也是投资当中最基础的方向之一。很多金融性的商品都是绕不开股票的。比如说，如果你把钱存在银行里面做定存，又或者是拿去投资个某某信托基金，甚至是买一个保险都好，那你知道这些机构最终把你的钱拿去做什么了吗？没有错，他们还是会把它拿去投资股票，又或者是其他的债券、商品类的东西。所以，当你在购买基金的时候，不免也可以看到他们的投资方向当中都会有股票或是权益类的组合在里面。还有，就算你购买的是房产信托基金 REITs， 其实它也是用一种和股票相同的证券化的方式来发行的，流通在市场上给大家交易买卖。因此，即使你不炒股，也必须要对于股票有基本的了解。长期追去增值的资产和生活息息相关，低门槛享受优秀的公司的成果，以及基础的投资方向，就是我们选择投资股票的原因。好，那说完了投资股票的理由，现在来让大家用最简单的方式来了解股票投资这件事情吧。首先，投资股票就等于拥有这一家公司一小小部分的权益。如果把公司比喻成一个大蛋糕的话，那么这一家公司上市之后，他就把它切成成千上万个小小的蛋糕，然后再卖到市场上面去。而这每一块小蛋糕就是所谓的股份，你买了多少块，就等于你拥有了多少公司的权益。比如说，麦当劳这家公司目前为止就拥有 7.5 亿块小蛋糕，你可以买一块，也可以买两块，也可以买一百万块，只要你有钱，有人要卖，那么你要买多少都是可以的。讲到买卖，我们就要了解到价格这件事情，就是每次人家常说的目前某某某的股价多少，也就是你目前可以以多少钱买入一个某某某的股票，又或者是我刚刚所说的一块小蛋糕。那如果是以目前麦当劳为例子的话，就是以235美元的价格买入一股麦当劳的股票，而公司的市值就等于股价乘以股票的数量。比如当前的麦当劳就是拿股价235美元乘以 7.5 亿的蛋糕，所以目前的市值就是 1,750 多亿。这边给大家一个考分题，请问在这个世界上有谁可以完全买下麦当劳，以后吃麦当劳就不需要付钱了呢？没有错，就是我们的马总 Elon Musk。那马总目前的身家是超过 2,000 亿美金的，相当于一个巴基斯坦的 GDP。讲到股票这件事情，我们要了解股票代码这一个东西，因为当你在投资的时候，一定会用得上。比如苹果的股票代码就是 AAPL， 可口可乐的代码就是 KO， 麦当劳的就是 MCD。通常你在谷歌上面搜索相关的公司，然后在后面加个 ticker， 又或者是直接输入中文股票代码，就可以找得到了。前面这一个就是股票上市的交易所，而后面就是它股票的代码了。关于交易所的知识，后面我会再和大家提到。那么了解了股票这件事情之后，现在我们再来和大家了解看看股票投资是怎样赚钱的吧。非常简单，就两种方式。第一种，低买高卖。比如一只股票，你100块买入，然后200块卖掉，那么你就净赚 100% 的回酬率，就像我之前投资特斯拉就获利了 700% 一样。而第二种方式就是赚股息。通常一家公司过了成长期，到了非常成熟的之后，就会透过派股息的方式来吸引投资者投资他们的公司。就像今天我以100块的价格来买入，一年之后这家公司的价格还是一样100块，但是他有派个 3% 的股息给我，那么一年后我还是会有一个 3% 的回酬率的。那要怎样看这家公司有没有派股息呢？也是非常简单，就去到 investing.com 就可以找得到了。输入相关的股票代码，比如 MCD、麦当劳。滑到股息这一边，就可以看到这个数字 5.52 而旁边会有一个 2.45% 的，意思就是说，你今天买入一股价值235美元的麦当劳，一年之后你就会得到 5.52 美元，又或者是 2.45% 的股息收益。这边也特别和大家提一提，通常那些快速成长的公司都是不会派股息的，因为他们不需要股息就可以吸引投资者来进来低买高卖。那如果你搜索特斯拉的话，就可以看到股息这一边是 N A 又或者是零的，就代表这家公司是没有派股息的。关于怎样找到一家高速成长股赚翻倍的股价收益，
，又者是稳稳的找到安全的股息股，每年领股息来赚那现金流。你可以加入我的三十堂课搞定价值投资的线上课哦，里面都是会有教的。聊聊股票买卖，我们也要了解一下股价的变动。为什么一家公司的股价会升，为什么又会下跌呢？非常简单，那就是需求。当需求大，很多人觉得这家公司很好，有发展前景，那都会来买它的股票的时候，那么自然股票就会上涨了。而相反的，如果需求低，很多人觉得这家公司不行了，没有发展前景，那么自然的就会抛售它，又或者是没有人要买，那么股价就会开始下降了。所以这边有一个非常重要的投资理念，就是当我们在做投资决定的时候，不只要看公司过去的表现而已，更重要的是拥有前瞻性的思考，展望未来的思维，看公司有没有在与时并进，在持续的发展，而不是只是想着捡烟蒂，看到便宜就想要买。因为在这一个时代，便宜的公司早就消失了。巴菲特也受到查理芒格的影响，从一个捡烟蒂式的价值投资者，转变成了寻找护城河的价值投资者。如果我把比较常见的投资资产分类出来的话，我们就有现金、债券、贵金属、指数型基金、股票、房地产，甚至是最近比较火的加密货币市场。首先，无可否认的，现金其中的风险系数是最低的，虽然钱在手上不会亏掉，但通货膨胀还是会吃掉我们的购买力的。然后就到了债券，也就是你借钱给政府，又或者是机构，安全一点，每年会给你固定的利息。再来就是贵金属，比如黄金、白银等等的，会有比较高的这个价格波动。再来就是指数型基金了，一篮子的股票在一起投资，相对单一的股票风险会再低一点。接着就来到了个股，然后才到房地产，而最高风险的就是加密货币。为什么我会说房地产的风险会比起股票投资还要来得更高呢？因为当你买房的时候啊，通常情况下你是必须要贷款来去买的。也就是说，你开了至少五倍的杠杆去做这一项投资。那如果是自住还好，要是用于投资的目的，万一租不出去，市场又不好，租金靠二不回来的话，其实还是会亏损的嘛。而就算你最后打算把它给卖掉，也是需要一段时间。那如果到最终没有人要买，还还不起房贷的话，最后就可能会有破产的风险。那相对股票，只要你不借钱去投资，不开杠杆，风险反而比起房地产还要低很多的。这边也和来大家说一说股票的亏损风险吧。这边我们可以看到，对标美国股市的标普五百指数，虽然平均的回报很高，过去还是有试过在一年里面跌幅超过百分之四十的。所以说，在股票投资当中，遇到股市崩盘，又只是黑天鹅事件等等的，就算是你投资到一家好公司，也是会有可能因为大环境的影响，大家恐惧而抛售而下跌个百分之五十的。所以说，当你要进入这一个市场的时候，就必须要有这一个心理准备。这就是我们要意识到的股票投资风险，要不然的话，可能就会在暴跌的情况下怀疑人生，乱买乱卖，造成亏损，甚至还有可能会去做傻事，结果后来涨回来了，就会开始压疼。股票原本在旧时代的时候是需要到交易所去进行交易的，你会看到那些人手头上都会拿着一张纸挥动着，买入，买入。卖出卖出这样的一个场景，但到了现在，大家都会用电脑系统就可以进行交易的。电脑会自动的配对买家和卖家。一些比较知名的交易所就包括了纽约证券交易所、纳斯达克、上海证券交易所、香港交易所等等的。这边大家也可以看到，目前美国股市的体量占据了全球股市超过了百分之五十。说明目前美国的股市的流通性是最高的，同时也表示大家对于美国上市公司的信心可靠。这也就是为什么大家都会叫你投资美股的原因。而每一个股市都会有自己上市和股票代码的规则，比如纽约交易所上市的公司就会用两个字母来代表其股票，而纳斯达克则会用两到四个。再来像是香港交易所、台湾又者是上海的，则会用数字作为股票代码。应该是我们华人对于数字有天生敏感的原因吧。那说到交易买卖，我们就需要一个券商来帮我们做股票交易的。那目前互联网和国际化的发展，造就了许多互联网的券商，让你足不出户呢就可以投资股票了。那么常见可以投资美股的，就包括了 Etoro、富途、Momo、First Trade、IB、盈透证券等等的券商。那这些呢，都是我自己本身有在用、比较知名的券商。
但其实啊，不管你用哪一个券商都好，其中都是会有手续费，又或者是差价的。比如说你在谷歌搜索的时候，看到苹果的股票是这一个价钱，但你在交易的时候啊，也许会看到有一点点的差距。这就是券商获利的方式。那其实每一个平台券商都是差不多的，更加重要的是看哪一个是比较适合你的而已。然后关于平台的介绍和操作，大家也可以看看我其他的实测影片。其中这边也来和大家介绍一下今天这一集的赞助商 i v 盈透证券。i v 是美国历史最悠久的线上券商，其中因为有竞争力的佣金率而闻名，可以交易全球的市场，功能非常的强大，是专业投资者的首选。那不管你是不是专业的用户，也请在观看影片的朋友们啊，可以帮我点击下方 i v 的链接查看。只是单纯的帮我点击下方的赞助链接，就将会给我带来极大的支持，继续给大家提供更多干货的内容和大家分享。当我们开单买股的时候啊，你就会看到几个比较常见的这几种单子。第一种是价单 （market order）， 意思就是你要尽快买入股票，会按照目前市场的价格买入。比如说现在 A、B、C 股票的价格是十块钱，你就会按照市价十块钱买入这一档股票。第二呢，就是限价单 （limit order）， 意思就是说呢，你可以设定某一个价格，等股价碰到你设定的价格之后才会买入。比如说，现在 A、B、C 的股票的价格是十块钱，你可以设定一个八块钱的限价单，等到股票跌到八块钱的时候，它才会帮你执行买入。当然，还有其他的止损限价单、止损市价单、追踪停损单等等的。等大家比较进阶了以后呢，我再和大家解释这些单子。那基本上呢，只要你学会了这两种基本，就可以好好投资了。当你在开单的时候，大部分的券商都可以选择期限的，比如 day 当日有效，就是你的单子只有在当天才会开到。那如果当天没有人卖股票给你，那你的单子第二天就会失效了。再来就是 GTD Good Till Day， 单子会有效直到你指定的期限。那通常情况下呢，最多是九十天的，就看你想要你的单子开到什么时候。那最后一种 GTC Good Till Cancel。直到你自己手动关掉这一个单子为止。当我们开单的时候啊，就必须要等到交易所开市的时候，你才可以买到股票的。所以我们要了解交易所开市和休市的时间是什么时候。比如美股在下令的时候，三月中到十一月中，它的开盘时间将会落在晚上九点三十分到凌晨四点。而冬令的时候，十一月中到三月中的开盘交易时间将会落在晚上十点三十分到凌晨五点。然后周末和假期的时间同样也是没有开市的，所以大家不要因为看到自己的单子开了没有买到股票，就担心自己是不是按错的，那很有可能只是还没有开市而已。好，那介绍完有关于操作买股的内容之后，现在再和大家讲讲非常热门的指数型基金 ETF 吧。指数型基金，顾名思义就是追踪指数的投资基金，比如 S p 500就是追踪美国500强公司的指数，而追踪它的指数来投资的基金，就包括了由 Vanguard 基金管理公司所推出的 V O O、S P D L 基金所推出的 S P Y， 又或者是 BlackRock 公司所推出的 I V V。那如果你投资这些基金的话，就代表一次过买入美国500强公司的股票。那很多投资者都会不想翻，就会把钱投入在这个指数型基金里面，因为根本就不需要技术。如果某一个公司成长得很好，那么这个指数就会自动把它加进去里面。那如果某一个公司在这个基金里面开始衰退了，同样的指数也会把它踢出来的，就这样被动的投入就可以了。所以也被大家称之为被动型投资。那为什么大家非常喜欢投资美股 ETF 呢？那除了简单以外啊，还包括它过去亮眼的表现。从一九五七年到目前为止，虽然有些时期会经历超过百分之十的跌幅，但更多的时候是上扬超过百分之二十的。所以投资这个指数，每年平均的报酬率就会有百分之十左右。这六十年的成绩就是最好的证明。当然，过去的表现并不能代表未来，这些都是建立在美国这一百年来经济强健增长的基础之上。而目前我们也可以明显看到新兴市场的崛起。比如台湾、中国还有韩国等等的国家，其中的经济实力和生产力都是不容小觑的。那当然，未来的事情谁也说不定。目前美国的经济和科技依然是非常强劲的，但做好一些组合配置也是无害的。
。所以如果投资 ETF 的话，也可以投入小部分的金额在新兴市场的 ETF， 比如 VWO， 那里面呢就包括许多新兴市场的股票和国家。还有一个 ETF 也是蛮推荐的，那就是 VTI。对比起 VOO 只是投资美国五百强的公司 ，VTI 投资完全部大盘、中盘还有小盘的公司，总共四千一百三十六家的公司，风险更加的分散。而其中过去的回报是和 VOO 几乎一样的，甚至还比它好了一点点。那刚刚我跟大家说的这些 ETF 啊，就像是股票一样，你在平台上面输入它的代码就可以找得到了，操作也是一样的，输入金额然后选择购买就可以了。在 ETF 的投资策略当中啊，它不需要像个股一样，突然很多韭菜涌入，然后股价暴涨，估值很高的时候卖掉，估值低的时候我们再来买入，而是稳稳的增长。因为呢，就算在 ETF 里面，其中一家公司它的股价暴涨个百分之五十，对接近五百家或是上千家的 ETF 来说啊，影响是微乎几乎的。所以更加适合的策略啊，将会是定期定投的方式，也就是说呢，每个月固定投入一笔钱。这样的风险和成本就可以平单掉，也不会错失获利的机会。就像是这样，高点和低点的时候呢，你都可以买得到的，不需要尝试去预估市场。这边也给大家看一看这一个实验。这里有四个人，他们呢从二零零一年到二零二零年的时候，每个人呢每年都会有两千美金投入标普五百的 ETF， 持续二十年。A 是预言家，他每次都能够完美的预测市场，在股市最低点的时候买入。而 B 是简单派，他把两千块分成十二份，然后每个月的第一天呢就投入一份。C 是倒霉哥，他每次都会买在股市的最高点。而 D 是定存哥，他不相信股票，所以他每年都会有两千元存在这个银行里面做定存，拿个百分之二的回报。你知道二十年后这个结果会是怎样的吗？让我们一起来看看吧。当然，显而易见的 ，A 预言家自然就成为了赢家，积累了十五万一千三百九十亿美元的资产。C 倒霉哥虽然每次都高点买入，但令人感到意外的是，其实他也积累了十二万一千一百七十亿美元的资产。对比起 A 预言家少了百分之二十，而 D 定存哥二十年后，他只积累到了五万两千五百三十八美元的资产，仅仅只有 A 先生的百分之三十五。而有趣的是 ，B 简单派，他用定期定投的方式，竟然让他积累到了十三万四千八百五十六美元，只是少过了 A 预言家百分之十一而已。所以说，定期定投的方式就是投资美股 ETF 最好的策略，不需要费尽心思去预测市场，等待时机，简简单单的，时间到就投入，时间到就投入就可以了。因为想要当股神去预测市场的话，可能只有百分之一的人可以做到而已。然后最后呢，其实刚刚我们在这个实验当中也可以得到一个启发，那就是如果你买到一档好的股票，又或者是基金的话，就算你买到的是当时的最高点，但是只要你待得够久，最终你依然可以在股市当中获取回报的。总而言之，股票是一种历史悠久、长期最具增值的投资项目。投资股票就是一种让我们以低门槛的方式享受优秀公司的成果。如果透过学习和认识股票，入手到一家好公司，然后长期持有，将会给我们带来财富上的增长。好了，那么今天的影片就讲到这里了，也别忘了帮我点赞和点击简介下方的链接，助我一臂之力哦。谢谢大家的观赏，我们下一集再见。